বর্তমানে যারা বিকাশ ইউজ করেন তাদের কিন্তু ম্যাক্সিমামই এই বিকাশ অ্যাপসটা ইউজ করে থাকেন তো দেখা গেছে যে ম্যানুয়ালি কিন্তু আপনার ইউএসএসডি ডাল করে বিকাশ ইউজ হচ্ছে কিন্তু অ্যাপসের মাধ্যমে যদি আপনি ইউজ করেন সে ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা ইজি হয় এবং নতুন নতুন ফিচার কিন্তু দিন দিন এই অ্যাপসের মধ্যে আপনার হচ্ছে ইনক্লুড হচ্ছে সো হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ মাহফুজ ফ্রম রেলটেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে এই যে বিকাশের অ্যাপসের মধ্যে নতুন যে ফাংশনগুলো অ্যাড হয়েছে সেগুলো এবং আপনি কিভাবে ওই ফাংশনগুলো ইউজ করতে পারেন এই ক্ষেত্রে আপনার কি আসলে এজেন্টের কাছে যেতে হবে কিনা এ টু জেড সো চলুন শুরু করি নতুন যে বিকাশ অ্যাপসটা আছে সেই অ্যাপসের মধ্যে কিন্তু নতুন একটা অপশন অ্যাড হয়েছে যেটা আপনি আপডেট করলেই পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে অ্যাড মানি একটা অপশন নতুন অ্যাড হয়েছে এছাড়াও কিন্তু বিল পে বিল পে অপশনটা কিছুদিন আগে আপনার হচ্ছে অ্যাড হয়েছে বাট এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের ভিডিও করা হয়নি তো আমি আজকে এই দুইটা ফাংশন দেখাবো এবং আপনাকে আসলে কিছু সিস্টেম শিখিয়ে দিব যেটা আপনি যদি ফলো করেন তাহলে আপনার বিকাশের লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনার টাকাটা আসলে আপনার যে অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টে লক হবে না আপনি যদি নতুন অ্যাপস ডাউনলোড করেন তাহলে আপনি সরাসরি এটা পেয়ে যাবেন আদারওয়াইজ আপনি যদি আপডেট করেন আপনার বিকাশ অ্যাপটা তাহলে কিন্তু আপনার এই যে অ্যাড মানি নতুন যে অপশনটা আছে সেটা কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে এছাড়াও কিন্তু কিছুদিন আগে যোগ হয়েছে আপনার হচ্ছে বিল পে এই যে মানে পে বিল এই অপশনটা যেটা ইউটিলিটি বিল এবং বিভিন্ন বিল পেমেন্টের জন্য কিন্তু এই অপশনটা এসেছে সো ফার্স্ট অফ অল আমরা আসলে নতুন যে অ্যাড মানি অপশনটা আছে সেটা আসলে কী কাজ সেটা আমি দেখাই সো ক্লিক করলেন করার পরে কী লেখা আসতেছে এখানে ব্যাংক টু বিকাশ এখন থেকে আপনি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যদি ইন্টারনেট ব্যাংকিং মানে আপনার আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এই যে এখানে যে লেখাটা আছে আপনি যদি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থাকে সেটা হচ্ছে সিটি ব্যাংক রাইট নাও পর্যন্ত সিটি ব্যাংক ব্র্যাক ব্যাংক ঢাকা ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এবং হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এই ব্যাংকগুলোর যদি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইনস্ট্যান্টলি আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা নিয়ে আসতে পারবেন কিন্তু আপনার এই ক্ষেত্রে শর্ত একটাই আপনার থাকতে হবে মিনিমাম ইন্টারনেট ব্যাংকিং সার্ভিস সো এই সবগুলো ব্যাংকের আসলে আপনার ইন্টারনেট ব্যাংকিং সার্ভিসটা ফ্রি সো ফার্স্ট অফ অল আমরা ব্র্যাক ব্যাংক দিয়ে দেখাই এখানে জাস্ট আপনার আর একটা ব্রাউজারে আপনার এটা ওপেন হবে সো এখানের মধ্যে আপনার ব্র্যাক ব্যাংকের যদি মানে ইন্টারনেট ব্যাংকিং থাকে তাহলে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করে কিন্তু আপনার ব্র্যাক ব্যাংক থেকে সরাসরি আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা নিয়ে আসতে পারবেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি সিটি ব্যাংকে আপনি যদি সিটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও আপনি সিটি ব্যাংকের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আপনি টাকা নিয়ে আসতে পারবেন ঢাকা ব্যাংকের ক্ষেত্রেও সেম সিস্টেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড যদি থাকে মানে আপনার যদি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আপনি আনতে পারবেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক সেই ক্ষেত্রেও সেম সিস্টেম আপনার হচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের যদি আপনার অ্যাকাউন্ট থাকে সেটার আর ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আপনি মিউচুয়াল ব্যাংকের মানে ওই যেই ব্যাংকের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিবেন সেই ব্যাংক থেকে কিন্তু টাকা আনতে পারবেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ক্ষেত্রেও সেম সিস্টেম তো এই ক্ষেত্রে আসলে আপনার ব্রাউজারটা সিকিউর হতে হবে আমার এটা আসলে ডিফল্ট ব্রাউজার দেওয়া হয় আপনি চাইলে ক্রোম ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এইভাবে করে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা নিয়ে আসতে পারবেন অনায়াসে একদম ইজি ওয়েতে এই ক্ষেত্রে আপনার কোনো চার্জ কাটবে না এই ক্ষেত্রে বিকাশ করতে যদি কোনো চার্জ পরবর্তীতে কাটে সেটা কাটতে পারবে সো এই ছাড়াও আপনার আরেকটা অপশন সেটা হচ্ছে যে পে বিল পে বিল অপশনটা আপনার অ্যাড হয়েছে এই ক্ষেত্রে আপনি কিছু কিছু সেক্টরে আপনি বিল দিতে পারবেন এখানে লিস্ট চলে আসছে সেটা হচ্ছে পল্লী বিদ্যুতের বিল দিতে পারবেন ডেস্কো প্রিপেড যদি থাকে তাহলে সেটার বিল দিতে পারবেন অ্যানি অ্যাসকো নেস্কো আপনার হচ্ছে বিল দিতে পারবেন তারপরে হচ্ছে আপনার মানে বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির পেমেন্ট করতে পারবেন খুল্লা ইউনিভার্সিটির পেমেন্ট করতে পারবেন এছাড়া আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে ইউ সিসি আর মানে আপনার হচ্ছে পেমেন্ট করতে পারবেন যেইগুলো পেমেন্ট করতে পারবেন সেগুলো কিন্তু এখানে অপশনে চলে আসছে সো এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি অনায়াসে বিল পেমেন্টটা করতে পারছেন তো এখন কথা হচ্ছে যে এখানে রিকোয়েস্ট মানির অপশনটা অনেকে বুঝেন না সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি রিকোয়েস্ট মানি করতে চান ধরুন স্যার আপনি কোনো ফ্রেন্ডের কাছ থেকে টাকা চাচ্ছেন বা টাকা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে রিকোয়েস্ট মানি দিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যে আপনার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে যে টাকাটা চাচ্ছেন সেই ফ্রেন্ডের নাম্বারটা দিবেন সেই নাম্বারটা আমি এখান থেকে জাস্ট একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম সো ওই ফ্রেন্ডের আপনি হচ্ছে ট্যাপ দিবেন এবং সর্বোচ্চ আপনি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত আপনি চাইতে পারবেন সো আমরা
সো এটা একটা ভালো দিক আমার কাছে মনে হচ্ছে সো অ্যাডমানির ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে একটা কনফিউশন আছে যে ভাই তাহলে অ্যাডমানি দিয়ে আমার লাভ কী সেই ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার ধরনের হচ্ছে এই ধরনের ব্যাঙ্কগুলোতে অ্যাকাউন্ট আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি আর কষ্ট করে আপনার হচ্ছে এজেন্টের কাছে যেতে হচ্ছে না আপনি এখান থেকে টাকা অ্যাড করে আপনি চাইলে কিন্তু অন্য কাউকে সেন্ড করে দিচ্ছেন সো এটা একটা বড় সুবিধা আমার কাছে যেটা পার্সোনালি মনে হয় এখানে অনেকের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে অনেকে লিমিটটাতে আটকা যায় তো লিমিটটা আপনি এখান থেকে কিন্তু চেক করতে পারবেন আপনার আসলে কত লিমিট বাকি আছে আপনি কতটুকু ইউজ করেছেন এবং টোটাল ডেটাস এখানের মধ্যে কিন্তু এখন থেকে আগে শুধুমাত্র ক্যাশের লিমিট দেখা তো এখন কিন্তু আই ব্যাংকিং এরও লিমিটটা কিন্তু দেখায় আপনার আই ব্যাংকিং এবং হচ্ছে মানে ওই যে যে ব্যাংক থেকে অ্যাড করা মানে সেটা এবং হচ্ছে আপনি ক্যাশ ইন টোটাল মিলিয়ে কিন্তু আপনি পনেরো হাজার টাকা করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে টোটাল লিমিট কিন্তু আপনার ক্যাশ ইন পনেরো হাজার টাকা সেন মানির লিমিটগুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন টোটাল ডিটেলসটা কিন্তু এখান থেকে আপনি অনায়াসে দেখতে পারবেন পে বিলের ক্ষেত্রেও লিমিটটা দেখতে পাচ্ছেন এবং এই যে রিকোয়েস্ট করেছে সেই মানির ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি আমার একশো টাকা যে এটা কিন্তু দেখাচ্ছে এখানে পাঁচ হাজার টাকা সর্বোচ্চ করা যায় এবং দুইবার করা যায় সো এটা কিন্তু আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন সো এটা কিন্তু আসলে আপনার লিমিটের ক্ষেত্রে সুবিধা এবং মান্থলি আপনি চাইলে এখানে জাস্ট ক্লিক করলেন সেটা হচ্ছে ক্যাশ ইনের ক্ষেত্রে আই ব্যাংকিং সব কিছু মিলা বিশ বার ক্যাশ ইন করতে পারবেন এবং টোটাল ডিটেলস আপনার সিম্পল কথা আপনি এটা যদি ইউজ করেন তাহলে এভাবে করলে আপনার দেখা গেছে যে টোটাল ডিটেলসগুলো কিন্তু আপনি জেনে যাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আপনার টাকা কিন্তু আটকানোর ভয়টা আসলে কম থাকবে এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন লিমিট ইউজ করে আপনি আসলে আপনার কাজটি কমপ্লিট করতে পারবেন সো এই ছিল আসলে বিকাশ অ্যাপসের খুঁটিনাটি তো অ্যাকচুয়ালি কি আমার কাছে আসলে বিকাশ অ্যাপসটা ইউজ করা কেন বেটার মনে হয় ইউএসএসডি ডায়ালের চেয়ে কারণ হচ্ছে যে আপনি কিন্তু অ্যাপসের মধ্যে মোটামুটি আপনার টোটাল ডিটেলস रिचेकुअलिम আপনার কাছে এই যে বিকাশ অ্যাপসের নতুন যে ফাংশনগুলো আসলো সেটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ